ಸಪ್ತ ದೇವರಿಂದ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಸೊ ಎಂದಿನಂತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಸಹೋದರು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ನಿಜ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಸಹೋದರು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೈಯರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ನ ಸಹೋದರು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನ ತಂದಿದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಹಂಚ್ಕೊಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಲೇಟ್ರ್ ಆನ್ ಈ ಒಂದು ಆ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಮಾಡೋಣ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸಹೋದರರು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪಾತ್ರ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರರಿಗಿದೆ ಸಹೋದರಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಭೆಯಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿಯರು ಮಾತಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕೆಲ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಹೋದರ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ಯನ ತಿಳಿದೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಇರೋ ತಿಳಿದೆ ಇದ್ದ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರ ಸಹೋದ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಯಾವ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆ ಪಾಠ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಈ ತರನೂ ಇದೆಯಾ ಇದು ನಿಜನ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ತುಂಬಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನ ತರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರನೇ ಸರಿ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕೆಲವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬಾರಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಕೇಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಏನಾಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ರಾನ್ಸಮ್ ವಿಮೋಚನಾ ಬಳಿ ಈಡು ಬಳಿ ಅನ್ನೋದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೋ ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೋ ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಮೊದಲಿಗೂ ಎರಡ್ ಎರಡನೇ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಸರಿ ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೆಳ್ದಿರ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತ
ನಾವು ಕಂಡಿಡ್ದು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದೇನು ದೊಡ್ಡದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದಂತಾಗ್ಲಿ ಏನು ಈ ತರ ಟಫ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಾ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿರುವಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನುಗುಣವಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜೊಹೋ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೆಲ ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರನ್ನ ಈವನ್ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನೀವು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳೋರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸ್ಬಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಕಲಿತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ರ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಹೊಸ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ದೃಢವಾಗಿರ್ಬೋದು ಸತ್ಯವೇದ ಸತ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಇಟ್ಟು ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಎಲ್ರು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರಾ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಸರಿ ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈಡು ಬಳಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಈಡು ಬಳಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಮನಿಗೆ ಪುನರ್ತನ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆದಾಮನಿಗೆ ಪುನರ್ತನ ಆದಾಮ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಆದಾಮನಿಗೆ ಪುನರ್ತನ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಬ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸತ್ಯವೇದದ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ಆದಾಮನು ಸಹ ಪುನರ್ತನವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದು ಅಪಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತರಿಗೂ ನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಪುನರ್ತನವಾಗದಂತ ಇದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರದರ್ ಹೇಗೆ ಆದಾಮನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯುವರಾದರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಿಸುವರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಗುಡ್ ನೋಡಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತ ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ರು ಸಾವಿರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಆದಾಮನಿಂದ ಎಲ್ರು ಸಾಯುವರಾಗಿದ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ರು ಪುನರ್ತನವಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವೀರ್ಬಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಅನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಇದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಅಣಿತಿಂದ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಅವರು ಪುನರ್ತನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಆದಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಯುವರೆಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ನನ್ಗೆ ಓ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸೊ ನೀವು ದೃಢವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ
ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆದಾಮ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಥನ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ತಂಗಿ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕುರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ ಮರಣ ಉಂಟಾದ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಉಂಟಾಗುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ ಮರಣ ಬಂತು ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಇದೆ ಎಲ್ರು ಎಲ್ರು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ನೀವ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅದೇ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನ್ ಕೊನೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ರಾಜು ಎಸ್ ಬ್ರದರ್ ಈಗ ಆದಾಮನಿ ಕೂಡ ಮರಣದ ಭಯ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಬ್ರದರ್ ಹೌದು ಎಸ್ ಬ್ರದರ್ ಆದಾಮನಿಗೆ ಮರಣದ ಭಯ ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣ ಮರಣದ ಭಯ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಬರದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವಚನ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬ್ರದ ಓದ್ತೀನಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನು ಅವರಂತೆಯೇ ಆದನು ತನ್ನ ಮರಣದಿಂದಲೇ ಮರಣಧಾರಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಸೈತಾನನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೂ ಮರಣದ ಭಯ ದಸೆಯಿಂದ ತಪ್ ಮರಣ ದಸೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲ ದಾಸತ್ವದೊಳಗಿದ್ದವರನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅವರಂತೆ ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿ ಆದನು ಬ್ರದರ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆತಮ ಕೂಡ ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿ ಆಗಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಆ ಭಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿ ಆದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆದಾಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ವಚನ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮರಣ ಭಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಈ ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ವ ಬ್ರದರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಪುನರ್ತನ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಆಕ್ಷಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮರಣ ಭಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ಪುನರ್ತನ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗುಡ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ ನೀವು ನೀವು ಮಾತಾಡಿದಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ರಿ ರೋಮಾಪುರ ಪತ್ರಿಕೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಪರಾಧ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಾಯಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಣಯವು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಸತ್ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ನೀತಿವಂತರೆಂಬ ನಿರ್ಣಯ ಉಂಟಾಗು ಉಂಟಾಗಿ ಜೀವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ಬ್ರದರ್ ಗುಡ್ 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 ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಓಕೆ ಹೀಗೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ವಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನೇನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ವಿಷಯಗಳ ಮಾತಾಡ್ತೀರ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಿರ್ತೀರ ಬಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಹಂಗಿಲ್ಲ ನೀವೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಸೊ ಮೇನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಏಸ್ ಕೃಷ್ಣ ರಾನ್ಸಮ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಯಾರಿಗೆ ಆದಾಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಬರಲ್ಲೋ ಮೊದ್ಲು ಯಾರು ಬರ್ಬೇಕು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾನ್ಸಮ್ ಯಾರು ಬರ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಬರಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರ ರಾನ್ಸಮ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅದೇ ನೋಡಿ ಈಗ ವಿಮೋಚನ ಬಲಿ ಕೇಳಿದೀವ ಆ ಒಂದು ಬೆಲೆನ ಕಟ್ತಾರದೆ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು
ಆತನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ತಗೊಂಡಾಗ ಆದಂ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಮಗು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದು ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾಡಿರೋದು ಅವರು ಹೌದು ಪಾಪದ ಅರಿವಿಲ್ದೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಪಾಪದ ಅರಿವಿದ್ದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮಗ್ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಐತೆ ಪಾಪದ ಅರಿವಿಲ್ದೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿರೋಂತವ್ರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಮ್ಗೆ ರನ್ಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯ ಈಗ ನಾನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ವೀರರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ವೀರರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ವೀರರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೇಲಿಂದ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹನವರೆಗೂ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ವಾಲ್ತಿಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಪರಲೋಕದ ಕರೆ ಇರಲ್ವಾ ಪರಲೋಕದ ಕರೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇಗೆ ಅವ್ರು ಪರಲೋಕ ಕರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರು ಅವ್ರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಲೋಕ ಕರೆ ಆ ಇಲ್ವಾ ಪರಲೋಕ ಕರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಲೋಕ ಕರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಒಂದೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನಂಬಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಗುಡ್ ನಮ್ದವ್ರಿಗೆ ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಆ ಪರಲೋಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಸತ್ಯವತ್ತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಭೂಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಪರಲೋಕ ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೋಹಾನ ಬರದ ಸುವಾರ್ತೆ ಮೂರನೇ ಅಲ್ಲೇ ಹದಿಮೂರನೇ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದವನು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಹೊರತು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಐತಲ್ರಿ ವಚನ ಯೋಹನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಆತನಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚಿಕ್ಕವರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು ಆತನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹೌದು ಆ ಆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗುಡ್ 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 ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಯೋಹನ ಯೋಹನ್ ಸ್ನಾನ ಇರೋರ್ಗು ಅವರು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೊಂದಿದ್ರು ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವಚನ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನೀತಿವಂತ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹೊಸಾಡಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ಸಕಲ ಪಾಪವನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಸೊ ಯೋಹನ್ ಸ್ಥಾನ ಅವನು ತೀರೋವರೆಗೂ ತೀರದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪಾಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಕ್ತ ಚೆಲ್ತಾರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸರಿ ಗುಡ್ ಬೇರೆ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪುನರ್ತನವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ವಾಗ್ದಾನದ ಫಲ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅವರು ಆದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುನರ್ತನ ಬೇರೆ ಓಕೆ ಪ್ರಥಮ ಪುನರ್ತನ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುನರ್ತನ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ರೆ ಆನಂದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬೇರೆ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಪರಲೋಕದ ಕೀ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಪರಲೋಕದ ಕಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ
ಓಕೆ 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 ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಪರ್ಲೋಕ್ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ರೇಷ್ಮ ತಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಯೋದ್ರಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ಅದ್ದಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾರು ಪರಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಶಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪರಲೋಕ ಹೋಗುವಂತ ಮಾರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಯಶಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆಗಿದ್ರು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡ ಭಕ್ತರು ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡೋದು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪರ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೇ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರು ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ಯಾರು ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಸಿಲ್ಬೇಲು ಹತ್ತದ ಮೇಲೆನೆ ಮಾರ್ಗ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾನೆ ಹೊರಡೆ ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ಹಳೆ ಒಣಬ್ರಿಕ್ಕಳಿರೋ ಯಾರಿಗೂ ಮೊದ್ಲು ಅಬ್ರಹಾಂಗೆ ಒಂದ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ದೇವ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನ ನಾನು ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಡಲಿನ ಮರಳ ರೀತಿನು ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಬಂದು ಇವರು ಭೂಮಿ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಇವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಂಗ್ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ನಲ್ವತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಂಶ ಪರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಿನ್ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುವರು ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗೋರು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಬದ್ದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಭೂಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪರ್ಲೋಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕರೆಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆನೆ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನೇ ನೀವೆಲ್ರು ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹೀಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮ ತಂಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ವಾ ಇಬ್ರೇ ಇದ್ರಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಸಹೋದರನೇ ಯೇಸು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿದ ಜೀವ ಉಳ್ಳ ಹೊಸ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಆತನ ಶರೀರ ಎಂಬ ತೆರೆಯ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟಾಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಪರ್ಲೋಕ ಹೋಗುವಂತ ವಿಷಯ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಕರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ನಂಬಿಕಸ್ತವಿರ್ಗೆ ಯಾವುದು ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇದು ಯಾವುದು ವಾಕ್ಯ ಈಗ ಸರಿ ನಾನು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಾಗ
ಯೋಬನ್ ಅಷ್ಟು ನೀತಿವಂತನು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರ ಅಂದ್ರ ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿ ನೋನ್ ಜೊತೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಯೋಬನ ನೋಡಿರೋದು ಹಂಗಾಗಿ ಯೋಬ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಎರಡನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೈತರ ಈಗ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎರಡನೇ ಲೋಕ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚ ಈಗ ಯೋಬ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದಾ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಏ ಜೋಬ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಬ್ರದರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊಚ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಚ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೋಬನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಇದ್ರು ಅಂತ ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಊರ್ನ ಇಟ್ಕೊ ಆ ಊರ್ನ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಊರ್ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಊರ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಎಲ್ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಊರ್ ಸಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆದಿ ಕಂಡ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ವಿಜ್ಞಾನ ದೇಶದ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬರುದ ಓದಿ ಓದಿ ಹಾ ಓದಿ ಓದಿ ಆದಿ ಕಂಡ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಬರುದ ಹಾ ಓದಿ ಆರಾಮಡಿಯ ಕುಮಾರ ಊರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೇತೆ ಮಾಸ್ ಎಂಬವರ್ಗಳು ಅದು ಊರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಊರ್ ಅಂತ ದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಜೊರಾಮಿಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷ ಆದಿ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕಾಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬ್ರದ ಹಾ ಓದಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓದ್ಲ ಬ್ರದ ಕಲಂದು ಕುಡಿಯಿರುವ ಅನೇವರಕ್ಕೂ ಊಚ್ ದೇಶದೊಡಿಯ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕಳಕ್ಕೂ ಪೆಲಿಸ್ತೊಡಿಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕಳಕ್ಕೂ ಅಸ್ಕಲೋನಕ್ಕೂ ಕಾಸಾವಕ್ಕೂ ಎಗ್ರೋನಕ್ಕೂ ಅಸ್ತೋತಕ್ಕೂ ಮೀದಿಯಾನವರಗಳಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಂದು ಕುಡಿ ಕುಡಿಯ ಅನೇವರಕ್ಕೂ ಊಚ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಬ್ರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಊಚ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಈಗ ಊಚ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಯ್ತು ಎರಡನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ರದರ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಮ್ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಎರಡನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಖಂಡಿತ ಎರಡನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕ ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದಿ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಓದಿ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಓದಿ ಯೋಗ ಆಮೇಲೆ ಯೋಗನು ನೂರ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಬಾಳಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಂತೂ ತನ್ನ ಸಂತಾನದ ನಾಲ್ಕು ತಾಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡನು ತರುವಾಯ ಅವನು ಉಪ್ಪಿನ ಮುದುಕನಾಗಿ ಕತಿಸಿದನು ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ
ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಗೊಂಡದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ತಗೊಳಕ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ ಮುಂದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡನೇ ಲಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊತ್ಸ ನಂತ ದೇಶ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಲಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಆತನ ಆಯಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅದು ಎರಡನೇ ಲಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ತೋಟ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರದರ್ ಏನೇನ್ ತೋಟ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ತೋಟ ಅನ್ನೋ ತೋಟ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಏನೇನ್ ತೋಟ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಏನಂತಾರೆ ಅದೇನ್ ತಂದೆ ಇರ್ಬೋದು ಏನಾದ್ರು ವಿಷಯ ಎರಡು ನದಿ ಇನ್ನ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಈಗಿನ ತೋಟ ಇನ್ನ ಬಂದಿರೋದು ಎರಡು ನದಿ ನದಿ ಎರಡು ನದಿಗಳು ಇದೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದೀರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆದಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆದಮ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಪುನರ್ತನ ಇದೆ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಪುನರ್ತನ ಇರುತ್ತಾ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಈಡು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದಮ್ನಲ್ಲಿ ಆದಮ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಪುನರ್ತನ ಸಾಯುವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪುನರ್ತನ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆದಮ್ನ ಜನರೇಷನ್ ಬಂದಿರೋದು ಅವ್ರು ಪುನರ್ತನ ಯಾಕಿರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ರಾಕ್ಷಸರು ಬಂದು ದೂರದರ್ಗಳ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ವಿತ್ತು ಅವರು ಅವರಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುನರ್ತನ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಾಮಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು ಪುನರ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆದಾಮಿಂದ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆದಮ್ನ ಸಂತಾನ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಆದಮ್ನ ಸಂತಾನ ಅಲ್ಲ ಆದಮ್ನ ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪುನರ್ತನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದಮ್ ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತೊಗೊಬೇಕಾರೆ ಅವರು ಆದಮ್ನ ಸಂತಾನ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆದಮಿಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುನರ್ತನ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ತನ ಇರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೇನು ಸುವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೊಳಗೆ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯುಹಾನನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಎದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕವನು ಅವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಏನಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ದೊಡ್ಡವನು ಯಾರು ಎದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರು ಈ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥವೇನು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಇರ್ತಾರ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವನು ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಗಿತದಲ್ಲ ಓ ಅವನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕವನು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋನ್ ಸ್ಥಾನಕ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಬ್ರದರ್ ಅವನಿಗೆ ಕರಿಯಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕವನ ಕಾಣ್ರಿ ಅವನ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ಗೆ 
ಪರಿಶ್ರಮ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಕೊನೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಬರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ನಾವು ಈಗ ಬಂದಿದೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದೀವಿ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವಕಾಶ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹಂಗನಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಷಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಈ ಚಿಕ್ಕವರ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಯಾವ ಒಂದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮ ತಿಂಗ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಹಿಮೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ಮಹಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಕೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕರೆಯಲ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಲ್ವಾ ಪಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು ಅನಂತರ ಬಂದ್ರು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅವರ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಪಲ್ಲಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಏನ್ ಬರ ದೇವ್ರ ಪಲ್ಲಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರ ಸೊ ಇದ್ರು ದೊಡ್ಡವರು ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕವರು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನಿಕ ನಯೋಹಣ ಯಾಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡವರು ಅನ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನಿಕ ನಹಣ ದೊಡ್ಡತನ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮೋಶೆ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಮತ್ತೆ ದಾವಿದ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆತನ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಜೀವನದ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಆತನ ಗುಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳನ್ನ ಸ್ನಾನಿಕ ಗುಣ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ರು ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಪರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮಹಾಸಮೂಹ ಅಂತ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ ಮಹಾಸಮೂಹ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಲೋಕದ ಕರೆನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಸಭೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಸಮೂಹ ಮಹಾಸಮೂಹದಲ್ಲೂ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಹಾಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸ್ನಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಬದಲಾಗಿ ಕೊನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಟ ಓಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಬರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈತೇದ್ರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಹಾ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವ್ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಕೊನೆ ಅವನ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಕೊನೆ ಅವನ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಆ ರೀತಿ ಸೊ ನಾವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಓಡಿರೋ ಕೂಡ ಆ ಕೊನೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ದೇಶ ಅವರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಸರಿ ಓಕೆ ಈಗ ಟೈಮು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಕಾಲ ಎಂದ್ರೇನು ಅದರ ಪ್ರಾರಂಭ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಕಾಲ ಎಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತೆ ಅಂತ್ಯ ಯಾವುದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್
ನೀವು ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರ ಪ್ರವಾದನೆ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರದಂತ ಲೋಕದ ಐದನೇ ಅರಸ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಇಲ್ಲವೇ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಕಾಲ ಅಂತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಿದು ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಯಜ್ಞದ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂರು ಯಜ್ಞ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಅವ್ರು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಯಜ್ಞ ಹೋಮಗಳ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಇರ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಶಿಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ದೊಡ್ಡ ಶಿಲೆ ದಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೆಬುಕಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೋಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಆ ಶಿಲೆನೆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ರಾಜ ತಲೆಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯ ಜನರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಕಾಲ ಅದರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಇಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಕೊನೆ ರಾಜ್ಯ ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯದ ಆ ಪಾದಗಳವರೆಗೂ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ಯಾವಾಗ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಕಲ್ಲು ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಕಾಲಿಗೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ರಾಜ್ಯ ಕಾಲ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಕಾಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇವೇಲ್ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ರೂಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಏಸು ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಈಗ ಸುವಾರ್ಥ ಯುಗ ಬೇರೆ ಯುವತಿಯರ ಯುಗ ಬೇರೆ ಓಕೆ ಸುವಾರ್ಥ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಸತ್ಯ ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ರೇಷ್ಮ ತಂಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನೋಡಿ ಬ್ರದ್ ಪಂಚಶತಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಅಲ್ವಾ ಮೇ ಬಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ನೇಲಿವಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೋದಾಗ ಈ ರೀತಿ ವಿಷಯ ಬರ್ಬೋದು ಇದೇನಂದ್ರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೋದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆ ಬಿಡಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರದೆ ಅನ್ಯ ಜನರಾದಂತ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆ ಐಶ್ವರ್ಯನ್ ಲಾಜರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಲಾಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಜರ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎದೆಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದ್ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದಂತ ಒಂದು ಕರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಟ್ ಈ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಕಾಲ ಅಂತ ಸತ್ಯವಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಲೋಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾತಾಡುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಈ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಕಾಲ ಮುಗಿಯ ತನಕ ಎರಸಲೆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿಂದ ತುಳಿಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಕಾಲ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನ ಬಾವಿಲಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಕಲ್ಲು ಕೈಯಿಂದ ಕೀಳಲ್ಪಡದಂತ ಕಲ್ಲು ಕಾಲ್ಗೆ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅನ್ಯ ಜನರ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇದ್ ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಪಸಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೇನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವ ಕೇಳಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಏನ್ ನಡೆಯಿತು ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರಿತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿ ಮೊದಲನೆಯ ವಿಶ್ವ ಸಮರ ಮೊದಲನೆಯ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಸಮರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇದ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರ
ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾವು ಭಯಂಕರ ಈ ರೀತಿ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಡುಕನ್ನ ದೇವ್ರ ತಡೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ವಿಪರೀತಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಏನು ಅಪಾಯಗಳು ಬಂದ್ ಹೋಗ್ತೋ ಆಘಾತಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ದೇವ್ ತಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಭೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಯೋಬನ್ಗೆ ಯೋಬ ಹೇಳಲ್ವ ಬ್ರದರ್ ಯೋಬನ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದ ಶೋಧನೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಪಿಸ್ಬಿಡು ಬೇಗ ಅಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬೇಕು ಕೆಟ್ಟದ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದು ದೇವ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಬ್ರದರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಗನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ಏನಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ದೇವ್ರ ಇಟ್ಟಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಂಟೇ ಸಭೆಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಭೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ನೋಡಿ ಯೋಗ ಒಂಥರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ದೇವ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನ್ಭವಿಸಿ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ಪಾಠ ಇಟ್ಟಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸಭೆ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದೇವ್ರ ಎಲ್ರು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನ್ಭವಿಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಬಿರುದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಓದ್ತು ಅಲ್ವಾ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅಹ್ ದೇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಪಾದಿನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಆತನ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ವಂತವಾಗಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಖಂಡಿತ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಅನುಮತಿಸ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಶತ್ರು ದೇವ್ರ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿದೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಯಾರ ಕೈಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ದೇವರ ಕೈಲಿದೆ ಈ ಲೋಕದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ದೇವ್ರ ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ದೇವರ ಕೈಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಬರುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಸತ್ತ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಸತ್ತ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಮ್ ಕೆಲವರು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ಕಾನ್ಸ್ಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಬಿಡಿ ಸೊ ದೇವ್ರ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ದೇವ್ರ ಅವರ ಅವರ ಕಾಳಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಪರೀತಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ವೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಎದ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗೊಲ್ಲುವನಿಗೆ ಭಯ ಪಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅದು ಎರಡು ಅಧಿಕಾರ ದೇವ್ರ ಕೈಲಿ ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಶರೀರನ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸೊ ದೇವ್ರ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ
ಖಂಡಿತ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಅಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಪವಿತ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ತಂದೆಯ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆಂಟಿ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ನು ಸಮಯಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತಂತ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಾಗಂತರೆ ನೀವ ಯಾರು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಡೋಣ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಬ್ರದರ್ ಈಗ ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಒಳ್ಳೇದೆ ಬ್ರದರ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕೇಳಿರೋದ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅದ್ ಕಲ್ತು ನಾವು ಆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ನಾವ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರದ ಈಗ ತಾಳ್ಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀರ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರ್ತದಪ್ಪ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ತಾಳ್ಮೆ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಕಲಿಬೋದು ಮತ್ತೆ ನನಗ್ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರನು ಕಲಿಬೋದಲ್ಲ ಬ್ರದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಈ ತರ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದ ಬ್ರದ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ನನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಹೇಳದಂಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಆಗೆಲ್ಲರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಬೆಳಿತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಬರದೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲಾರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರನು ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹತ್ರನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರ ಒಂದೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೈಲ್ ನತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೈಲ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರ
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಹಾ ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಉಳಿದಂತ ಬ್ರದರ್ ಗಳು ಏನವ್ರೆ ಅವ್ರು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ರೂ ಇದ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಅವ್ರವ್ರಿಗಾದಂತ ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ 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 ಹೌದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದು ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಎಲ್ರೂ ಎಲ್ರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂದ ಕಲಿತ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದನ್ನ ಕಲಿಯೋದು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಕಿಸ್ ಕಿಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ನಾವು ತಿಳಿದಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ದ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಯಾರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ದೇವ್ರ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂದ ನಮ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಲಿಯಂತ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಹೋದ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದು ನಾನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನನಗೊಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ದೇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಾನು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಈಗ ಕೊನೆಗ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾನ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿರುವಂತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳಿದಂತ ಟಾಪಿಕ್ ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲನೇ ದೂತನ ಬರಹಗಳನ್ನ ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಓದ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಹುಡುಕಿ ಓದಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಅದೇ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಷಯ ಹೇಗೆ ಹುಡ್ಕೋದಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೀವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ನಾನು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಈಗ ಈ ವಿಷಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಆ ಬೇರೆ ಏನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ನನಗೆ ಈಗ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇವರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸಸ್ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಸ್ ಬ್ರದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬ್ರದರ್ ಇಡೀ ತಲೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಬೋರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನಾನ್ ಏನ ನೆನ್ಚನ ನಾನೇನ್ ನಾನೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀರಭದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಬ್ರದರ್ ಸರಿ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಂತ ಸೂಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡಿ ಯಾಕೆ ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀತ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಹತ್ರ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ನನ್ ಕಾಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಜನವರಿ ನೀವಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀತ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಕಿ ಸರಿ ಬ್ರದರ್ ಆಯ್ತು ನೀವು ಐದನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ಸನ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ಸ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋಣ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಮೋಹನೋತ್ತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಅಗಮ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ್ತೆ ನಿನ್ನ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಅಪ್ಪ ದೇವ